，我欲成千，快乐七天。最终还是那些年，缠缠绵绵总无边，写尽了从前以后，嘉年红叶的美妙，不可言。怎样看破命中缘，怎样参透情中险，无非是再多一点，再少一点，谁知身后。醒了天，改良了才，挣脱纠缠。我欲成仙，快乐七天，连环出神话在风中流传，真心走过每个瞬间，再来对孩子款款笑谈。我欲成仙，快乐七天。云居拜见古佛。嗯，古佛唤弟子有何吩咐？云居，佛界即将发生一场浩劫。古佛，什么浩劫？结束道时，你自会明白，这场劫难非比寻常。三界内外，一切人、神、仙、佛、菩萨、罗汉。均难逃一劫，你未入佛籍，或可幸免。所以，我要托付给你一件事。古佛，请吩咐。我圆寂之后，会留下一颗舍利子，你要把它交到斗战胜佛手中。古佛，你是万佛之祖，早已跳出轮回，看破生死，怎么会圆寂呢？你。不会明白的，我说的话，你都记住了吗？是，弟子已谨记心中。嗯，你去吧。是，弟子遵命。
小僧无天，拜见燃灯古佛。终于来了。是的，我回来了。五百年前，我曾经跟如来讲过，五百年后我会回来的。现在五百年已过，因为您是万佛之祖，所以小僧首先来拜访您。这也表示小僧对您的尊重和敬佩。看来你的法力，比起五百年前的摩罗。要强大的多呀，比起如来又怎么样？嗯，邪不胜正。燃灯古佛，什么叫邪？什么叫正？如来曾经说过，无人相，无我相，无众生相。可他为什么那样对待我无天？哼，我只想用我自己的能力。改变佛界，燃灯古佛，我希望能得到你的支持。如果你能支持我，那么您还是万佛之祖。声响，震动天庭。报，陛下。
窦帅公关押的怪兽，不知为何喧闹不止。窦帅公由贫道的三清臣服震慑，一向平安无事啊。怎么这两日天庭竟出些怪事？是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是尔等视为民王，举止应守礼仪，为何这般仓皇闯入，大呼小叫，成何体统？菩萨呀，臣民见奈何桥倒塌，黑水倒流，小鬼杀贪官，一片大乱呐！是啊，怪不得刚才地动山摇，莫必有大祸临头。请菩萨说，说主，稍安勿躁，待我用天眼一观三界。到底是怎么回事？让我再看一遍。自我修成金身以来，从未遇到过如此怪事。那束光，哇！菩萨，菩萨，菩萨，不必惊慌。看来此事非同寻常。本座莲台下的提听，善于聆听三界动静，待本座问过，提听。在、呃，让我听听三界发生了什么事。三界浩劫，无人能逃。啊！这个这个这个。哎呀，怪事小宝殿出现乌云。是啊。诸位，天界历经十二万五千载，合计十四亿年，从未有过如此怪事。凌霄宝殿是天上的最高之处。怎么竟有乌云能盖过凌霄宝殿？是啊，嘿，今日他诺园内仙兽坏死，崇华宫内逆天怪兽暴乱，是否与此事有关呢？可是，什么东西有如此神力，竟能祸乱天宫呢？嗯，眼下真相不明。三太子，你速率二十八宿赶赴崇华宫，平息动乱，擒拿妖魔，有兴风作浪者，格杀勿论。天王，我有一种不祥的预感。此事的确令人费解。众大人不好了，不好了！呃，此事非比寻常，非比寻常。怎么，窦帅公也出现了异象？何止异象？贫道的窦帅公已被毒气弥漫，所有灵丹刹那间全变成了黑色的莲花。看来。此乃天界的大劫呀！嗯，大家请到通明殿前等候，我马上进殿禀奏玉帝。出事了！是。啊
，这回说的也好啊。启禀陛下，斗帅宫中中妖作乱，现已杀出宫门。三坛海会大神哪吒正率二十八星宿与其激战。三清神佛呢？被躲黑脸所烧。三清神佛乃道家无上至宝，竟然……臣速请三十六将和四大天王前去平乱。准卿所奏，天宫变乱，众卿当各司其职，不可玩忽待谢。臣等遵旨。你们退下。啊你是何方妖怪？<笑>妖怪，在你眼中我是妖怪，可在我眼中，你又是什么？你究竟是谁？到此有何目的？我今天来就是冲着你。自开天辟地以来，称轻浊而气，轻者为天，浊者为地，因此天不是天，乃气。我吴天，三藏。佛祖，弟子在。查看一下，三界诸佛是否都到齐了？是。佛祖，唯燃灯上古佛及斗战圣佛未至。嗯。佛祖，您好像知道他们为什么没到。燃灯佛祖已经圆寂了。燃灯古佛乃万佛之祖，怎么会无端涅槃？此劫数也，诸佛皆不能逃。啊，是啊。啊，难道悟空他也？斗战圣佛归前乃太乙金仙，性刚烈，不循道法，大闹天宫之后，在老君八卦炉中锻炼。已浑然一体，诸邪难犯，可脱此厄运。佛祖，请指点此次浩劫缘由。我领佛界已五百余载。五百年前，我在雪山练成金身，与当时的魔界大圣摩罗曾有一些过节。由此酿成今日之劫难，县官、三界、众生，全都在劫难逃。其实三百年前，此魔已来过灵山。佛祖，为什么这件事以前没有人提起过？三藏，还记得通天河畔欲夺大成真经之事？佛祖。小僧记得此事。哎呀，太好了！哎哎，劲快大了啊，是不是啊？哎哎呀，哎哎，说我快点儿！哎，取经僧到了。佛祖，唐三藏师徒四人已来到灵山。好，接引佛祖说。今晚四人在接引寺落脚
，明日一早带他四人面见佛祖。殿觐见，传经就在午时。嗯，知道了。你怎么又回来了？孙行者是个多心的猴子，我要被他发现了。明天我不干了。什么？灵山是佛界，我怕会弄巧成拙。哎，这也正是我担心的。可是，无天佛祖那，你怎么交代呀、啊？哼、嗯！怎么交代？谁是无天佛祖？嗯，明天你们要做什么？明天、啊、我们要，呃、啊，当然是领你们去见佛祖啊！那黑衣人是谁？吴天又是谁？呃、啊，悟空啊，呃，这和你没关系。哼哼，孙悟空是个多心的猴子，我要被他发现了，这也和我没关系。你要做什么？你是想和如来说呢，还是想和我说？或者，你是想和我这？铁棒说了，我说啊，你快说呀！我我是真想尝尝我的铁棒啊！我我是迫不得已。哼、啊，我还没打你，你倒会来事儿。嗯、啊。啊啊快起来！哎，二师兄，快起来！烦死了！起来，大师兄啊，他就是成了佛，一觉也是睡七八个小时，一张嘴就十来个馒头啊！嘿，哎，你说谁呢？睡觉都不让人清醒，让我再睡一会儿。哎，哎，快起来！八戒，我们去见佛祖，快点！悟空，嗯，不是说好由接引领我们到雷音寺念佛吗？哼，接引怕是这个名字起得不好，他把自己接走了。你说什么？什么把自己接走了？嗯，圣僧，大圣，嗯，圣僧大圣，可收拾停当，我们现在就去面佛。你是接引佛祖啊？大圣说笑了啊！昨天晚上的事，昨晚，哦，昨晚我在燃灯古佛处下棋，下棋那黑衣人，什么黑衣人？你是何方妖怪，竟敢戏弄我？悟空，不得无礼。大圣所说何意？小僧不明白。哼，那就问问我这对火眼金睛吧。啊、大圣，到底是怎么回事啊？嗯。唐贞观八年，弟子从长安启程，历时一十四载，行程十万八千里。今日得见我佛，幸哉幸哉！有志者事竟成。佛祖
，我师傅老虎功高吧？猴哥，我的功劳也不小吧？哼，你的功劳大，难道比师傅还大吗？大师兄说的对，功劳都是你的，行了吧？<笑>哎，佛祖，你都听见了吧？我的功劳是最大的。八戒，你们大家都不要争了，你们都是大功臣。鲁<笑>肃多谢佛祖，圣僧，尔等不辞辛苦，长途跋涉，为了东土取经，足见其心之诚啊！阿难，迦叶，佛祖，你二人带圣僧去藏经阁选经，而后回到大唐，遵命。命谢佛祖恩典。师傅，太好了！哎，走了，到了，到了，到了。哎、啊，有劳二位了。嗯。哼，我说你这俩和尚，东张西望的。干什么？快点传经啊！二位尊者，快点传经吧，我们还要赶路呢。怎么，你们真的不明白？哼，不明白？什么不明白？哼，此经不可轻传。哼，什么不可轻传？你讲清楚，你到底想怎么样？嗯、啊、嗯，你伸手干什么？你、啊、当然是收人事。人事。<笑>二位尊者。我的确不明白，什么叫人事啊？呃，就是礼物。我倒是从东土大唐而来，身无分文，请二位招财贵手，拿出礼物即可传经于你。没有礼物，呵呵呵休想！哼，你们这两个和尚不送礼，连经都不传了。师傅，我来对付他们。悟空，我叫他们吃我一棒。悟空，千万别冲动，让师傅来说。孙悟空。别的地方容得你撒野，这儿可是灵山如来佛祖的道场。哼，你们最好老老实实的。孙悟空，把你的威风乖乖的收起来。哈哈，这儿有这儿的规矩。哈哈哈哈哈。悟空，阿难，佛祖让你传经给我们，你凭什么向我们索取人事？这你们不懂。这经书一步步白白让你们拿走，难道让我们喝西北风？嗯嗯、二位尊者，请打开方便之门。贫僧回到大唐之后，一定禀告皇帝陛下，多送些金银财宝来。空口许诺，无凭无据，谁敢相信你啊？现在拿出人事来，便可传经于你。要是没有的话，<笑>那就请你们原路返回吧。你，呃，师傅，千万别生气，跟跟这种人犯不着。你瞧瞧，气的脸都变形了，跟老猪一样丑了。师傅，别生气，别生气。嗯，嗯哎哎哎，孙悟空，你要干什么？哼，想叫你吃孙爷爷一棒，好叫佛门清净清净。孙悟空，把手松开。哼，我带你们俩到佛祖那儿评理，评理就评理，我怕你不成？你先把手松开。嗯。走，走，嗯嗯，师傅，我们走，走，嗯，我不评理。你二人再去藏经阁，不得刁难唐僧师徒。谢佛祖恩典。谢佛祖，唐僧师徒一路袭来，全凭化缘和斋果充饥，哪有什么人事可给？正是如此，我看佛祖。定会再叫他二人传经，他二人定会传给无字之经。你可去藏经阁看看，如果还是这样
，就将他们二人的诡计拆穿。弟子遵命。在下黑莲圣使，黑莲圣使，你是何方妖孽，竟敢在佛门圣地扰乱？不识抬举，我本想收你为内线，共图大事，现在我就不客气了。多谢二位尊者，呃呃，啊，不必多礼。哎，我说师傅，你对他们这么客气干嘛？他他们这是应该的。我们千辛万苦从东土大唐跑到这儿来取经，他们却还百般刁难。八戒，你不要胡说，人家说说都不让人家说。哼，二位尊者千万莫怪，我们这就去向佛祖辞行吧。不必了，佛祖刚刚吩咐过，你们直接回东土就不必辞行了。哦、不必了，也好，贫僧告辞。啊，请，请。哼。这下，前面就到了。哎，师傅，好，来来来，慢点啊。来来来，师傅，小心小心。哎呀，快走快走。哎，猴哥，哎呀，哎，大师兄，猴哥，师傅怎么样啊？哎，共传经书五千四百卷，正是一藏之数啊！好了好了，尽快把真经传到东土大唐啊,啊！对对对对对，哎，哎我送你们到河边。阿弥陀佛，走走走走。师傅怎么了？师傅啊，大师兄，二、啊啊啊、师兄，沙师弟怎么了？我们的金蛋没了啊！我们的金蛋没了。没了啊、哎、啊，大圣大圣，怎么见面就打？徒、啊、弟，我来问你，你有没有帮着妖怪抢我们的经书？大圣大圣，我哪有这个胆呢、啊？没这个胆，我想也没这个胆。我来问你，有没有看见妖怪从这里经过？我刚才看见有一片乌云从这里飞过，可能是妖怪。徒弟，你忙去吧，我要去追妖怪，那就先告辞吧。你不认识，你不是接引佛祖。昨天晚上他已经死了。不错，我确实不是什么接引佛祖。你究竟是什么人？为何抢我的经书？我也是取经人。阿南和家业已经将经书卖给了我的主人。嗯，什么？怎么，你不相信吗？可以问问白熊尊者。不错，谁派你们来的？凭你还不配知道他的名字？啊、是那个无天佛祖吗？你还算聪明。啊
你就等了。阿南家业，你们跑不了！悟空，你怎么不能通禀，硬闯圣殿？你懂不懂规矩？哼，什么规矩不规矩？我要见佛祖。天有天条，佛有佛规。佛祖是你想见就能见的吗？嘿，我孙悟空想见谁就见到谁，这是我的规矩。孙悟空，不要口出狂言，聪明点，赶紧走。不然我们将你赶出灵山。那些问我金箍棒答不答应？哎这是为什么？为什么？佛祖，你一次又一次纵容阿南和迦叶跟我们作对，是什么道理？悟空，在佛祖面前不得无礼。师傅，你不知道，他们太缺德了。哎，我这，我这，嘿，胖子，悟空，还不住手？你还好意思训我？这是大雄宝殿，不能随便撒野。有什么话尽管说。好，佛祖，阿南迦叶串通接引和白熊尊者，将大乘真经卖给妖魔，妖魔已将真经夺走。佛祖，你说这事儿怎么办？哪有此事啊？佛祖，佛祖，孙悟空刁蛮无礼，血口喷人呐、啊！哼，你们这两个败类，自己干坏事还反咬别人，先吃我孙爷爷一棒！哎呦，佛祖保佑，佛祖保佑，悟空，住手！佛祖，你竟给他们两个撑腰壮胆！接引乃燃灯古佛的弟子，我已经派人去请了。好，燃灯的弟子和你的两个弟子当面对证，让大家听听到底是怎么回事。悟空，你且稍安勿躁，且等燃灯佛祖到来。燃灯大师，问你件事：白熊尊者是不是你的徒弟？不错。嗯，那他为什么勾结妖魔夺走真经？这不可能。哼、嗯。那好，那你叫出白熊尊者，我们当面对质。白熊尊者不在道场。嗯，他去哪儿了？我让他出去替我做事。嗯，做什么事？嗯，怎么，你不知道吗？知道什么？今早，阿南和迦叶为三藏传经，所传经卷，并不是大乘真经。啊、嗯？他二人因为记恨了悟空，因此交给三藏的全是无字的白纸。阿南。我说的不错吧？取经人万里迢迢，不辞艰险，为求真经。老衲心中不忍，因此派白熊尊者前去，将真情告知三藏。怎么会勾结妖魔打劫呢？燃灯大师。你是说我们拿的是无字的白纸？弟子该死！弟子该死！弟子该死！哼、嗯！佛祖，你都听到了，我们一路出生入死，降妖伏魔，好不容易来到灵山，他们却把纸冒充真经，你说怎么办？你们一定要主持公道。阿南。
怎么回事啊？弟子和家业确实是将无字白纸传给了圣僧，可是。可是孙悟空说：“我二人勾结接引和白熊，将经书卖给了妖魔，弟子却是万万不敢，绝无此事，绝无此事！你还敢抵赖？那个黑衣人对我说，是你将经书卖给了他的主人吴天，确实没有，冤枉我也没有啊！吴天，谁是吴天？就是抢我经书的那个黑衣人的主人。阿南家业将经书传与我们，又串通他们打劫了经书。”如果我们串通妖怪抢劫你们，怎么会将无字经书交给你们呢？哼！佛祖，灵山圣境本是清净佛土，竟会出这种事，实在是天大的笑话！此事错综复杂，肯定有人在其中作祟。嗯。摩罗，怎么？他谁是摩罗？摩罗是魔界的大圣。三百年前，我本已把他擒住，也一时不慎让他幻化逃走。接引大圣投靠了摩罗，想趁传经之际劫走真经。那黑衣人就是摩罗的使者。你拿到了吗？拿到了。你受伤了。是，是孙悟空。是。你觉得你的伤好了吗？多谢吴天佛祖关爱，你们上当了。啊，这根本就是无字之境。佛祖，佛祖，我等情急未查，罪该万死。你们应该知道，那部经书得天地之造化，如果我们得到，就不会再等三百年了。四个时辰后，唐僧等人将会降落到通天河旁，你带人前去夺经。啊，二位尊者。这是贫僧离开东土时，唐王所赠的紫金钵盂，不成敬意，请笑纳。啊、哦，不敢不敢，请圣僧收回，我们即可传经。嗯，啊，此物虽不是什么宝物，但全身为紫金铸就，贫僧一路西来，全靠他严门托钵化斋求饭。哦，这是唐王所赐真物，我兄弟，岂敢夺人所爱？真是不敢！好了好了，别装正经了，收下吧。你们不传假经书给我们，就算积大德了。不敢，不敢。悟空，嗯，啊，二位莫听我小徒之言，这个一定要收下，哦、否则我于心不安。啊，这一定要收下。啊啊！阿弥陀佛，打开金库，为圣僧传经。阿弥陀佛。
功德圆满，朕经即将传到大唐东土，可喜可贺。多谢二位尊者。经书呢？这对他们有什么用啊？这就是摩罗的化身，他的真身是无法进入三界的，因此只能凭借黑莲做化身。但是他若抢到我们的经书，就能汲取佛的法力，进入三界，为所欲为。抗衡，切记不可胡为造次，各安本性，静待恶解。佛祖
，难道我们就在这里坐以待毙吗？我佛慈悲，儿长一定要记住我刚才说过的话。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。妖孽竟敢乱闯灵山！妖孽，什么妖孽？我们是奉无天佛祖法旨来接管灵山的西行。什么无天佛祖？我们只有如来佛祖。哼，如来！哈哈哈哈哈哈！你们这里马上就要换主人了！大胆妖孽，一派胡言！走！啊啊啊啊啊啊啊你是谁？小僧玄奘。你只是个小僧，怎么可能挡住我的脚步？小僧虽然人微言轻，然而事关佛界的安危，也能袖手旁观。哼、嗯，那就看你的法力了。那小僧就得罪了。<笑>是吧？多谢菩萨，弟子无事。刚才佛祖已说，此乃浩劫，让诸位静待时机，不可轻举妄动。菩萨，难道这眼看着这些妖孽兴妖作乱吗？动亦然，不动亦然。自从开天辟地以来，尔等可惊见此等景象，此乃劫数，我等还是静观因果吧。三藏，退下。是，佛祖。如来，我回来了。五百年前我就跟你说过，我会回来的。现在时辰已到，是你自己走，还是我送你走呢？<笑>此劫数尔，不必多言。不错，你是在劫难逃，就像五百年前你将我打入黑暗之渊一样。<笑>你虽然已参悟了劫数，可是你永远也不会明白。如果你的善念永远不发动，那么在劫难逃的是你，这是你的定数，不是我的。我敢打赌，你绝对不会再回来了。就像我无法抗拒定数一样，到了那一日，你也无法抗拒。阿弥陀佛。一心
为时二心，非一世家，灵侠三界，真性灵童，入世凡家，涅盘重生，回归佛土，为子为婿，方解此恶。乾坤清朗，二心归一。妖孽之辈，三藏，你所言甚善。正是如此，正心、正义、正行，合起来就是一个善字。如果没有这个字，其实一时他的势力很大，也不过是很虚弱的，就像人间的事情一样，有盛必有衰，到头来也不过是一副空皮囊、一堆白骨、一阵清风。你想以善念动我？百年前
如来都没有办到的事情，你想办到？我劝你不要枉费心机了。我再问一次，诸位可肯皈依？你不要太多的费言费语，我们怎能皈依没有善念的佛呢？观音，无天佛祖问你肯不肯皈依，你就说是或不是也就罢了。哼，谁让你说那么多的费言费语？怎么，佛祖最得意的两位弟子，自称佛界智慧第一、忠诚第一的二位圣僧，害怕了吗？哎，三藏，你为什么这么固执啊？这识时务者，无佛，怎能皈依？好，那就恕贫僧无情了，先摘取尔等顶上三花，胸中六气，将尔等关入冥界。无天佛祖，无天佛祖，佛祖小僧愿意皈依。<笑>好，识时务者方为俊杰。你们起来。站在一旁，多谢佛祖。嗯，怎么样？还有没有人要皈依的？现在还不迟。众位圣僧、菩萨。师兄师弟，我请大家识相一点。如来佛祖已经圆寂了，无天佛祖不计前嫌，量才录用，肯于收留我等，这是我等的福分呐、啊！啊，你们给我闭嘴！悟空说的真的没错，像你们这种卑鄙奸诈小人，只能是佛门的败类。你们这些败类！有福无福啊！三藏，你没事吧？无耻叛徒！好，你们很有骨气。既然这样，我就不强逼了。押入冥界，封闭冥界之门，严加看管。遵命。
不灵丹，准备好了吗？准备好了。一身的妖气，怎么也变不掉。变成了人形，却没有人气，所以法力高强的人一眼就能看出来。为此，无天佛祖才造了这台机器。原来如此啊！这么说来，这些妖魔变化之后，就谁也看不出来了。<笑>那当然了，只要本人不说，谁也不知道。阿修罗的作坊可真是妙不可言，能把妖怪仿制成观音菩萨，顶妖这么急找我有事吗？无天佛祖等急了，让你马上出发。孙悟空知道了吗？佛祖就是怕他知道了有人给他传信，让你抢先一步。好，我马上出发。从今以后，你就是我的大护法。你什么妖怪，敢玩我老孙菩萨，你怎么闭着眼看俺老孙呢？悟空，佛界将有大难，佛祖让我招你速回灵山，听他遣用。嗯，灵山有大难。嗯，真有点奇怪呀、啊。我梦见师傅被火烧，刚才有一个黑衣人让我做他的护法。看来大难已至啊。佛祖对我言道：“此劫天地佛三界众生，谁也难逃。”悟空，我们不要耽搁了，还是速速赶往灵山吧。菩萨，等等。嗯，菩萨，好了，没事了，我们走。召见我都是金刚传信，怎么今天你来了？啊，是这样，四位金刚都有事出去了，都不在灵山。金刚乃是佛祖护法，就是有事也不会私人都出去。如今乃多事之秋，大难将至三界，佛祖忙于应付，能用上的都用上了。所在何处？我们赶路要紧，切莫误了佛祖的期限。嘿，菩萨，你真会开玩笑，连自己的落家山都不认识了。悟、啊、空，我怎会连落家山都不认识？只是不愿意与你多话，怕耽误了行程。你真是认识落家山？
这话问的却是蹊跷。南海洛家山乃是我的道场，我怎会不认识？洛家山，那根本不是洛家山，什么？那是东华山。啊，不错不错，是东华山。你看我赶路赶的都糊涂了。菩、啊、萨，我们不要讲那么多了，快点赶路吧。好好，我们快快赶往灵山，莫误了佛祖的大事。嗯，好，走。好，菩萨，我还有点事想问你。你平时都是左手拿瓶，怎么今天改成右手了？悟空，你可真是多心，问东问西的，难道我会是假的不成？哎，不敢，我只是觉得今天菩萨有点古怪。何怪之有？往常佛祖招待我，乃用五色金莲传信，这一点佛界众圣无人不知，可你却不知。刚才我只是试探了你一下，说往常都是金刚传信，你却说今天金刚不在灵山。嗯。这是第一件事。第二，刚才我们路过洛家山，你身为观音菩萨，连自己的道场都不知，这就说不过去了吧？菩萨，我还有件事要问你。什么事？哼！当初我保护师傅西天取经，你不是送了一段紧箍咒语给我师傅吗？现在我不记得了，你能念一段给我听吗？成年旧事，提他做什么？哼！但我想听听。年深日久，我记不清了。啊！所以我说，你根本不是观音菩萨，你是假的。观音菩萨根本不会用右手持净瓶子，但不能不说，你装的确实很像，连佛祖都能骗过，就是骗不过我孙悟空。真想不到，装扮成这样，还是被你识破了。不错，我不是观音菩萨。哼！你是谁？我是观音尊者。嗯什么意思啊？你所熟悉的那个南海观世音菩萨已经不在了。如今世间只有一个观世音，哦，那就是我，我就是观音尊者。哼，你还会冒充？风车河边，哦，我记得你就是黑莲圣使，那好，今天老丈心脏一块算。面见无天佛祖，有什么话，你和他老家去说。现在无天佛祖已经占领了天庭，收了地府，把如来佛祖赶出了灵山，各界仙佛继承了瓮中之物。他老人家念你是个有筋骨的人，要把你收为座下，你与我同去。到了灵山，你就全明白了。哼，我现在就明白，只怕你还不明白。
好死呀、啊！你干嘛呀、啊？这是哎。哎，八戒，怎么是你呀、啊？哎呦，猴哥呀、啊，你干嘛踢我呀、啊？哎呦，好、啊，八戒，真是奇怪，我刚才做了一个梦。嗯，嗯，嗯，嗯。可能不是梦，哼！哎，猴哥呀，怪不得人家常说说一个人精，精的跟猴似的。你就是猴中的人精，你知道天热躲在黑帘底下纳凉，我老猪热的直冒汗呐！你个死肥猪，什么纳凉？我被妖怪施法困住了。哼，妖怪。哎、哪儿来的妖怪？你又骗我！哪有那么大胆的妖怪敢到您这儿来呀、啊？哼！我八戒，你可比以前聪明多了。<笑>老实跟你讲，这个妖怪长得像一朵黑莲花，你一定喜欢。哎，猴哥呀，老朱，我跟你说话，一不小心就得上当，我得留点心眼儿。你说这晴天白日哪来的妖怪啊？啊？莫非这黑莲是什么宝物？你不肯跟我老朱分享？哎，猴哥，哎，你说说这黑莲有什么好处啊？嗨，多了多了。这么说吧，站在黑莲之下，吸佛界之精气，使没成佛之人成佛，成佛之人法力更高。哎，猴哥，那能不能让我在黑莲下边待会儿啊？嗨，你愿意待多久就待多久。过来，过来，过来，你出去，我进去。哎让我看看他到底是什么！哎哎哎,哎！什么东西啊？我动不了啊！我啊！八戒，你来的正好。刚才有个妖精幻化入梦，用黑莲困住我。如果不是你，我就倒霉了。哎呀，猴哥呀，我就知道这好事啊，你从来不想着我；这坏事儿，老让我顶撞。嗯，你哪个妖怪这么大胆，还闯到你的梦中来？讲给你听，你不明白；不讲给你听，你也不明白。八戒，你来花果山干什么？哎，别提了。自打我老猪被封为净坛使者以来，每天也没什么事儿。哎，就是把八方恭喜佛的供养啊，哎，吃个够。呃，可天天吃，天天吃的，我就吃腻了。哎，我就和沙僧啊换了个班儿，让他替我去吃，我呢就出来转一转。哎，我第一个就想到你了。哎，猴哥。咱们不是几百年没见了吗？我就到花果山来看望看望你，谁知道你一见我面你就踢了我一脚，又还打了我一顿，你和你还叫师兄吗？喂、哎，八戒，这么久没见你，没听你讲这么多话。哎，刚才有人跟我讲，佛祖被赶出灵山，无天占了天庭，又霸了地府，不知是真是假。猴<笑>哥呀，你这骗人的祖宗也会被人骗呐、啊！妖怪，你有这么大的法力呀、啊？啊！<笑>说的对呀、啊，不过我还是不明白。嗯嗯嗯嗯嗯、我我看看、呃，看什么看？这多是，我这就不八戒，这个东西可能有用，有点灵性。哦，两位大圣，哦、两位大圣。白鹤童子进来可好？哎，你好，小仙此来乃为大圣送上三元盛会的请柬。啊，想不到玉帝还想着我。哎，天庭现在没什么事吧？承大圣殿念，天宫一切俱好，书简在此，请大圣收好。嗯，啊、到此了。啊，哎，收好。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
保持成这个样子，你得有什么计划了？<笑>我们登了天庭，占了地，入了佛界，可三界之内，不应该有你们这些妖魔鬼怪统治。我要将你们变成天神、佛祖和菩萨。然后派到各界道场，以假乱真。嗯，佛祖，你们不能太慢，十天之内，务必将全部天兵天将造好。是。佛祖，出事了。什么事、啊？燃兵的弟子，云居尊者，逃离灵山。还带走了燃灯的舍利子，燃灯一定是要将舍利子交给孙悟空。怎么见得？黑莲使者回来了吗？还没有。派人追杀，不要让他见到孙悟空。猴哥，我正准备吃桃子，你干嘛一惊一乍的？你看那边妖气冲天，好像是妖怪。哎呀，肯定是过往的妖怪在打架，你就别管了，过去看看。哎呀，看什么看？我说你呀、啊，真是个爱管闲事的大王。哎，你听听，听听这声音，还在几百里外呢，你累不累呀、啊？哎哎，你别动手。嗯猴哥，咱们回去吧。啊，我们看你。哎呀，你看这哪有人呐？回去吧。啊，别看了。啊，哎，你看没有人呐。哎，你看见了吗？啊！哎呀！哎有你，不准追杀我！追杀你！他们是妖怪，为什么要追杀你？我、哎、我、哎、你怎么了？哎呀，痛快，这痛快！八戒怎么样？还不过瘾呢？哎呀，回来还没有这么过过瘾呢、哎。猴哥呀，我本来呀是想在你这花果山住上几天，哎、没想到这第一天我就陪着你练出来了。哎呀，怪、哎、不得咱们师傅说。孙悟空那个猴子呀，啊、他就是闲不住，啥闲不住？他、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，哎，对对不起啊，啊我不是故意的，你就是斗战胜佛孙悟空。他问我是不是孙悟空？哎呀，他当然是斗战胜佛孙悟空了。我是净坛使者菩萨猪八戒，我是他师弟。哎、有什么事儿？什么？来，来什么？交给。嗯交给你，交给我。啊
，黑袍已经亲自去找。是不利，黑莲圣使也被孙悟空打成重伤。什么？佛祖，他们此刻正在殿外等候。废话，这么点小事情都办不好。叫他进来。是。巨蟹，黑莲。我的任务被孙悟空破坏了，舍利子也被孙悟空抢走了。黑莲无能，被孙悟空识破，丢了佛祖至宝，攻击黑莲，实在是罪该万死。巨蟹，你先闪在一旁。是。黑莲，你说我怎么处置你才好啊？啊？弟子的命是佛祖给的，任凭佛祖处置。三百年前我就跟你说过，你会遇见孙悟空。三百年的时间，不算短吧？弟子无能，孙悟空从一开始就不相信弟子是观音菩萨。事情也不能全怪你，那个孙悟空的确聪明绝顶。嗯、是佛祖。翠莲，你先下去吧。是佛祖。如果佛祖想制服孙悟空的话，请施展法力将其擒来就是了，何必如此费事呢？你们知道什么？你们以为如来他真的死了吗？什么？他他没死？当然没有死。像他这样统领三界的佛祖，怎么可能轻易的死去？如来没有死，而是转世为凡人。这就是所谓的定数。我统领佛界三十三年，三十三年后，如来还会回来。佛祖，这个定数可以改吗？是啊，佛祖，可以改吗？如果可以改变，那还叫定数吗？可我偏要改变这个定数。所以，我要利用孙悟空。怎么利用？如来想重掌灵山，必须要依仗三件宝物。哪三件宝物？一是如来转世的法身，二是历代古佛的十七颗舍利。十七颗舍利，从上古到今世，燃灯古佛。共有十七颗万佛之祖舍利，这十七颗舍利是他们圆寂时留下的。如果这十七颗舍利能够聚在一处，就可以夺天地之造化，三界之内没有人能够阻挡，就连我也不能。那第三样宝物是孙悟空。难道孙悟空也算是一宝吗？不但是一宝，而且至关重要，因为除他之外，没有人能够找到如来的转世灵童；除他之外，也没有人能够找到十七颗舍利子中最重要的一颗——五谷舍利。五谷舍利是什么呀？世上没有人见过。我
也不知道。五谷舍利乃万国之本，如果找不到五谷舍利，就是找到余下的十六颗舍利，也毫无用处。原来如此啊！以孙悟空的性格，他绝对不会屈从我们，因此我们要用计策来诱骗他为我们做事。我明白了，佛祖的意思是，让黑莲使者假扮观音，诱他到灵山。佛祖再假扮如来，让他前去寻找灵童和五谷舍利。只要将灵童杀死，再找到五谷舍利，那么如来就再也不可能回到灵山了。还算聪明。可是现在，孙悟空已识破黑莲圣使，我们该怎么办呢？以前是我太低估了孙悟空，看来以后对付他，绝对不能用简单的计谋。以后你们做事一定要瞻前顾后，不能出一点差错。明白了吗？是。世家，黑衣世家令侠三界，真性临头入世凡家，涅盘重生，回归佛土。唯子唯戏三劫此恶，乾坤清朗，二心归一。两位菩萨，佛说此劫定是用意良苦，可是不管贫僧如何参悟，还是不很明白。佛法精深，我等无从着手。各位菩萨，让我们共同领悟，看看能否参悟佛的用意。大圣元神聚散，可三藏的头顶怎么竟会出现佛光？难道是他参透了佛祖的机遇，重新得回了元神？三藏，菩萨，我已经参透了佛祖的机遇。快说出来，让大家一同参详。佛经中说：“众皆一心，唯我二心。”与最后一句“乾坤清朗，二心归一”两次用了二合一。二合一相加两次，就是摩头无天占领佛界的时间，当是三十三年。嗯，有道理，这正是佛界传说的定数。三藏，你继续说。真性灵头，入世凡家。这句话是说，佛并没有真的圆寂，而是灵性转世，投入凡人之家，化为佛祖转世，总有一天会回归净土，重掌灵山。嗯，为子为戏，方解此恶。这句是说。只有一人可以解得此难，是谁？仔细两个字加起来，乃是一个“孙”字。孙悟空，这是。不错，斗战胜佛，勇猛刚烈。
所向披靡。除此之外，佛界无人能当此重任。不知悟空是否得知佛界遭劫？我佛界，除阿难、迦叶两个败类之外，只有悟空一人没有遇难。可惜，他远在东胜神州，恐怕无法知悉。可惜我等元神尽丧，法力消失，否则的话，可以用传音之法告诉悟空。嗯、三藏，嗯，你刚刚参悟佛阶时，顶现佛法三光，你是否已经恢复了元神？弟子元神已复，好，你快快调运神功，用传音之法。可是，目前我们身在地府，这传音之法恐怕未必管用。那你说怎么办？我与悟空多年师徒之情，心灵相通，倒不妨以紧箍咒语惊动他，只是不知是否能行。我等虽丧元神，可还有些残存的神力。这样吧。大家将神功聚集在一起，共筑三藏。啊，嗯出了什么事啊？哦，好疼啊！不知为什么，我的头好疼。哎呀，奇怪，这咱们都成佛好几百年了，你的头上哪里还有紧箍啊？谁还会咒你呀、啊？再说了，咱们的师傅静静的在灵山，好端端的，他咒你干什么呀？哼、嗯，不是。嗯，今天有好多怪事。嗯，啊，晚上一个不知名的修行者前来找我。现在师傅又念紧箍咒找我，哼、嗯，一定有事发生。呃、嗯，咱们还是睡觉吧，我求求你了，猴哥，别杞人忧天了，让我做个好梦。哎，哎，哎呀。我才有难呢，啊！我本来是来看看你的，可是呢，一天都不得安宁。我刚刚睡下，你就一惊一乍的，搞得我睡不着，真是的。哼，你这个死肥猪，让我来教训你！嗯，嘿，啊啊啊啊啊！疼死我了！你说，你走不走？啊，别打了，别打了，我走，我走。
府。什么事啊？孙悟空和猪八戒已经离开花果山，向灵山来了。一切依计行事。哎呦，猴哥，你走慢点，我跟半道是了，你老是慢慢腾腾。猴哥，你看，你的身材，你我的身材，嗯，咱俩怎么比呀？怎么样？哎，猴哥，你有病吧？你就是做了一个梦，就要走到十万八千里到灵山去。哎哎，你是怎怎么想的？嘿，瞧瞧瞧瞧，你又来了。哎，你就知道欺负老实人。那不是，我连觉都不让我睡，要去你去吧。外回花果山睡觉去了。啊！我五百年了，你都没变，还还是这老样样。要不你先走。啊！嗯。哎，八戒。哎，别理我，烦着呢。快看，下面就是落家山了。好久没有看见菩萨了，不知道他这些年生活的怎么样？哎，猴哥，你说的对啊，咱们自从取经回来，还没见过菩萨呢，我还挺想着的。是，咱们去看看咱老人家吧。哎，走啊！哎，嗯，啊，八、啊、戒、啊，怎么走？嗯，小心点。嗯，走。哦哦哦哦我走。大、啊、哥，猴、啊啊啊啊啊啊啊、哥，你吓死我了！出什么事了？哎呦，你看看，哎呀，吓死人了！放、啊，是守山大神，防身。对，走吧。我也要防身。猴哥，你这怎么这么多死人呢？难道菩萨遭了毒手？啊！观音菩萨。观音菩萨，猴哥怎么有回音呢？哎，用你的火眼金睛去观察一下啊！嗯，猴哥，奇怪呀、啊，什么也看不到。哎哎，猴哥呀、啊，哎，咱们还是回花果山玩去吧，别管这些闲事了啊！哎哎哎哎，老叔，你想想，如果连观音菩萨都遭遇劫难，那婆家一定遇到大难，下手之人也不会放过咱们的，咱们也休想平安无事。猴哥呀、啊，话是这么说，可是呢，连观音菩萨都遭到不测了，咱哥俩能成什么事儿啊？你别讲了，哎哎哎，猴哥。以我老朱的主意啊，咱们还是去到灵山，呃，禀告佛祖，呃，看他怎么处理，你看怎么样啊？嗯，既然来到这里，不进去看看，到了灵山说什么？如果像你老朱这样怕这怕那，那还算英勇好汉吗？我要害怕就在这儿等我，可别乱走。
不是菩萨身旁的龙女吗？我身在龙女，大圣快救救我！大圣，你怎么被人吊到这里？大圣快救我呀！好好好，我放你下来。啊啊！小龙女怎么样了？没事。发生什么事啊？观音菩萨呢？结果毒魔夜里杀到这儿，施展法力掠走菩萨，将我吊在树上。嗯。观音菩萨乃是佛界大圣，谁有如此法力将他绑走啊？这个毒魔行动异常迅速，小女不知他们的来历。哼，难怪守山大神护肾神龟都已经遇害了。嗯，哼，大圣，我想去朝云洞看看。嗯。也不过如此，妖怪是谁派你干的？哈哈哈哈哈！在花果山没有碰到你，吴天佛祖派我们到洛家山来，果然等了个正着。吴天乃魔界大圣，他赏识你的本事，要我等将你带回提拔重用。哼，那个黑莲圣石也是你们一伙的。不错，我师弟八戒也是被你们劫走了。不错，孙悟空果然聪明，不过你聪明的晚了一点。真不知道，吴天佛祖为什么那么看重这个猢狲？依我看，他也没什么特别的。嗯，还不是为我等手到擒拿。擒到此人，吴天佛祖必有重赏。<笑><笑>你们开心的太早了。你们这帮蠢驴，吴天用你们是自找麻烦，难怪他想请我孙悟空。不错，这正是李天王的照妖之宝。现在天庭众神正和我们冰河一处，降归一家。哼、嗯，你们还不快快投降！哼、嗯，我孙悟空是顶天立地的汉子，凭你们几个瞎兵蟹将让我投降，真是叫啊！嘿、哎，嘿、哎，上有雷公，下有雨猫，你们算老几？你们全是废物！啊啊啊啊
声别打，小老儿是蟠桃园的土地呀、啊。嗯，你是蟠桃园的土地，那玉帝呢？天神呢？哎呀，全被一群黑衣妖罗劫走了。又是吴天，那你为什么在这儿？小神是天界的鬼神，虽身在天界，却因十四土地，乃归地府管。因此不在天庭众神的名册之内，有幸逃脱劫难呐、啊。那天神们压在何处？呃，大圣啊，小神不知啊。若知端倪，大圣可以问地藏王座下的提听。提听，嗯，哦，当年我与六耳猕猴争斗之时，三界之中只有佛祖和提听能够分真假。好了好了，我要到九华山去一趟。你没事吧？妖佛之事，皆数难逃、嗯。什么意思？你到冥界一看便知。嗯，听听。嗯